இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினம்தோறும் நம் நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தியும் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை அஞ்சு பார் இந்த அஞ்சு பார் மூலிகையில நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய பாகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதனுடைய வேர் பகுதி மட்டும்தான் நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய பாகமாக இருந்து வருகின்றது இதனுடைய குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய உஷ்ணத்தை போக்கக்கூடியதும் கபம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை போக்கக்கூடியதும் ரணங்களை ஆற்றக்கூடியதுமான ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இப்போ உஷ்ணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அதாவது குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய உஷ்ணத்துக்கும் பெரியவர்களுக்கு வரக்கூடிய உஷ்ணத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அதுலேயே பெண்களுக்கு வரக்கூடிய உஷ்ணம் ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய உஷ்ணம்னு மாறுபட்டு இருக்கும் இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உஷ்ணம் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து வயிற்றுல மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டு அவர்கள் வந்து இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு சில குழந்தைகள்லாம் மலமே போகிறதில்ல அதனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு உடல் வெப்பமடைவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சிருது செரிமானமாக கூடிய உணவுகளை இன்னைக்கு உள்ள தாய்மார்கள் கொடுப்பது மிகவும் குறைவாகவே இருக்குது அந்த குழந்தைகளுக்கு மாவு சத்து உள்ள உணவுகளையே நிறையா கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஈஸியாக அந்த குழந்தை உடனே சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ அதில் வந்து அந்த மழை பந்தம் ஏற்பட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு மலம் போ கழிக்காத இருப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த உடல் உஷ்ணம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அப்போ பெண்களுக்கு உடல் உஷ்ணம் காரணமாக வெள்ளை மேக வெட்டை போன்ற நோய்கள்லாம் வருவதற்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது வயது வந்தவர்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் உஷ்ணம் காரணமாக பேதி கழிச்சல் போன்ற நோய்கள் வருவதற்கும் காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அதுவும் இந்த வெய்ய நாளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் உஷ்ணம் அடையிறதுக்கு காரணமே தேவையில்லை நிறைய பேர் இன்னைக்கு எல்லாம் வெளியில் அவுட் சோர்ஸிங் ஒர்க் தான் பண்ணுறாங்க அதனால் அவர்களுக்கு அந்த உடல் வெப்பம் அடைஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செய்கிறதாலையும் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறதாலையும் அவர்களுக்கு இந்த மூல நோய் வந்து விடுகிறது அதுபோல் அந்த மூல நோய் வந்தவர்களுக்கு அந்த உடல் வெப்பத்தின் காரணமாக அந்த இரத்தம் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் அதுபோல் அந்த இரத்த மூலம் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த மூலத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இப்போ இந்த அஞ்சு பார் மூலிகையினுடைய ஒரு சிறந்த மருத்துவ குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சிறுநீரை பெருக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இப்போ எப்படி நமக்கு நம்மளுடைய உடலில் வந்து சிறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான காரணமாக விளங்கக்கூடிய இரண்டு விஷயம் சிறுநீரை அடக்குவதும் நம்மளுடைய மலத்தை அடக்குவதாலும் தான் நோய்கள் எல்லாமே உருவாவதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது அப்போ குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே இந்த கழிவுகளை அடக்கக்கூடாது அந்த கழிவுகளின் தேக்கம் தான் நமக்கு நோய் அது இரத்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய கழிவுகளாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய வேர்வை போன்ற கழிவுகளாக இருந்தாலும் சரி சிறுநீர் மலம் போன்ற கழிவுகளாக இருந்தாலும் சரி இவை தேக்கம் அடையும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் வெப்பம் அடைந்து நோய் வருவதற்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அதுபோல் அந்த சிறுநீர் பெருக்கி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு இந்த தைராய்டு பிரச்சனைங்கிறது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அன்றாட உணவுல பெரும் பங்கு வகிக்கக்கூடிய உப்பு நாம் சாப்பிடக்கூடிய உப்பு இன்னைக்கு நமக்கு இயற்கையானதாக கிடைக்குதான்னா கிடையாது அது அயோடின் கடந்த கலந்த உப்பு தான் நம்ம நிறைய பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த ரசாயன கலப்பு உள்ள உப்புக்களை சாப்பிடுவதன் மூலமாக முதல்ல பெண்களுக்கு தான் அதிகமாக இந்த தைராய்டு நோய் தாக்கப்படுது அவர்களுக்கு இந்த வியர்வை சுரப்பு என்பதே இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்போ அதுபோன்ற அந்த வியர்வை சுரப்புகள் குறைவதானாலேயும் சிறுநீர் பெருக்கம் இல்லாமல் இருப்பதன் காரணமாகவும் அவர்களுக்கு அந்த நோயினுடைய தாக்கம் மிக அதிகமாக ஏற்பட்டு அவர்கள் நோய்வாய்ப்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அதுபோல் அந்த சிறுநீர் பெருக்கியாக இந்த மூலிகையை பயன்படுவதால் இந்த மூலிகை நம்ம அதாவது இந்த குடிநீர் மோ போல பயன்படுத்தலாம் இந்த வேறை வந்து நல்ல ஒரு கல்லில் நசுக்கி அதை தண்ணியில் இட்டு கொதிக்க வைத்து அதாவது ஒரு பழம் தண்ணீர் வைத்து அதை கால் பழமாக சுண்ட காய்ச்ச வேண்டும் அப்படி காய்ச்சி அந்த நீரை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய குடிநீர்களில் கலந்து காலை மாலை இரவு நேரங்களிலும் கூட குடித்து வருவதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த உஷ்ணத்தை போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது 
அது மட்டும் இல்லாத இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க சரியான நேரத்துக்கு உணவு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படி அந்த உணவை சரியான நேரத்தில் சாப்பிடாமல் இருப்பதன் காரணமாக அவர்களுக்கு இந்த வயிற்றுல அல்சர் போன்ற நோய்கள் வந்துடுது அல்சர் வயிற்றுல வந்ததுனால அடுத்தது உடனே வாயில புண்ணு வர்றது தெரிஞ்சிடும் அப்ப இந்த கடவாயெல்லாம் வெந்து போயிடும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு வெந்து போயிருக்கும் அந்த மாதிரி தொண்டை புண் நாக்குல புண் வருவது கொப்புளங்கள் வருவது போன்ற நோய் உள்ளவர்கள் இந்த பேரினை நன்றாக இடித்து அதை சாரெடுத்து அதை காய்ச்சி வாய் கொப்பளிப்பதன் மூலமாக அந்த வாயில் வரக்கூடிய புண்களும் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மையும் வாய்ந்தது ஈறுகளில் வரக்கூடிய அந்த சீழ்வடிதல் பல்களில் வரக்கூடிய சொத்தை பல் போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது நம்மளுடைய உடலை உரமாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த வேருக்கு இருக்கு வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் இன் அறிவோம் ஆரோக்கியம் இன்றைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில் அஞ்சு பார் அப்படிங்கிற மூலிகையை பத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பாக்கலாம் இப்போ இத்தனை மருத்துவ குணம் உடைய இந்த அஞ்சு பார் மூலிகையை பயன்படுத்தி அஞ்சு பார் மூலிகை சூரணம் எப்படி தயாரிப்பது அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத எல்லாம் நம்ம பாக்கலாம் சரிங்க ஐயா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த அஞ்சு பார் மூலிகையினுடைய வேர் பகுதியை நம்ம நன்றாக நிழலில் உலர வைத்து காய வைத்து அதை புடி செய்து வைத்துள்ளோம் இதை நம்ம ஒரு இருபது கிராம் அல்லது ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுபோல சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை இன்னைக்கு எல்லா இடங்கள்லயும் சாதாரணமா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து ஓரளவு இப்பதான் அவங்க அந்த வெள்ளை சர்க்கரையில இருந்து நாட்டு சர்க்கரைக்கு மாற ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதால நம்ம இந்த நாட்டு சர்க்கரை நம்ம பயன்படுத்துவது நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நோய் வராமல் தடுப்பதற்கும் ஒரு நல்ல காரணமாக இருக்கும் இந்த நாட்டு சர்க்கரையில வந்து சமநடை எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம அந்த வேர் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோமோ ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கிறோம்னா அதே அளவு இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் எடுத்துக்கணும் இரண்டையும் ஒன்றாக சேர்த்து நன்கு அரைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தேவையான இந்த அஞ்சு பார் மூலிகை சூரணம் தயாராகிவிட்டது இந்த அஞ்சு பார் மூலிகை சூரணத்திலிருந்து திரிகடி பிரமாணம் அதாவது இந்த மூன்று விரல்களால வருங்க இப்படி எடுக்கணும் இவ்வளவு எடுக்கின்ற அளவு நமக்கு ஒரு வேலைக்கு போதும் பெரியவர்களுக்கு திரிகடி பிரமாணம் எடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு இரண்டு விரல்களால ஒரு சிட்டிகை அளவு எடுத்து காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் ஆகாரத்திற்கு முன்பு தேனில் குழைத்து அல்லது நீரில் கரைத்து குடிப்பதன் மூலமாகவோ உட்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல்ல உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றவும் சிறுநீர் பெருக்கியாகவும் வேர்வை பெருக்கியாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்சு பார் மூலிகை சூரணம் நம்மளுடைய உடல் வெப்பத்தையும் தணிக்கக்கூடியது இன்னைக்கு இந்த சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த உடனே பார்த்தோம்னாக்கா பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள்ல ஒரு சின்ன ஆய்வு சொல் சொல்றாங்க அதாவது ஒரு நாளைக்கு இந்த டயாலிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை முறை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷிப்டுக்கு நூறு பேருக்கும் குறையாமல் டயாலிஸ் செய்து கொள்கின்றார்கள் அப்ப ஒரு மருத்துவமனையில நாலு ஷிப்ட் வச்சிருக்காங்க அந்த நாலு ஷிப்டுனாக்க நானூறு பேர் ஒரு நாளைக்கு அதை வந்து அந்த சிகிச்சை பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில இருந்தே அது போல அந்த டயாலிஸ் எல்லாம் செஞ்சிக்காம நம்மளுடைய உடலை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க அன்றாடம் நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல இந்த கீரைகள் மூலிகைகள் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் எல்லாம் வராம நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் இன்றைக்கு இந்த அஞ்சு பார் மூலிகை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பாக்க போற ரெசிபி 
வெங்காயத்தாள் பொரியல் இந்த பொரியல் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்க்கலாம் வெங்காயத்தாள் கடலை மாவு துருவிய தேங்காய் வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் சீரகம் கடுகு தேங்காய் எண்ணெய் இந்துப்பு நம்ம சாதாரணமாக வெங்காயத்தாள் வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டிஷ்ன்னு சொல்லி பண்ண மாட்டோம் பட் வெங்காயத்தாள் வச்சு புளி குழம்பு பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பொரியல் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு செய்யக்கூடிய ஒன்று வெங்காயத்தாள் சீசன் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான தாள் வாங்கி இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பேன் கொஞ்சம் சூடான உடனே இதில் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வெறும் வெங்காயத்தாள் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை இது கூட நீங்க சம பங்கு அரைக்கீரை சேர்த்தும் சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் என்ன சூடாயிடுச்சு இதுல நம்ம சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடயே நம்ம கடுகும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காய தாள் வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தாள் அதாவது அந்த எல்லை பகுதி அதே மாதிரி வெங்காய பகுதி ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்படி இருந்தாலும் இது நல்லா உங்களுக்கு சுருங்கு சுருங்கி வரும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலியில் நாலு பேர் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல பெரிய பஞ்ச் வெங்காய தாள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது சரியாக இருக்கும் இதில் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டும் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அது கூட பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த கீரை டிஷ் நீங்கள் பண்ணும்போதும் அது கூட வந்துட்டு நம்ம இந்த பாத்திரம் ரொம்ப முக்கியம் அதில் நீங்கள் இரும்பு பாத்திரத்தில் சமைக்காம இந்த மாதிரி மண் பாத்திரத்தில் சமைச்சிங்க அப்படின்னா கீரையோட ஃப்ளேவரே உங்களுக்கு வந்துட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு குக் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் கீரையில் ஓரளவுக்கு கரெக்டான பதத்தில் நீங்கள் அதை சமையல் பண்ணும்போது தான் அதோட சுவை உங்களுக்கு கூடுதலாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ளேவரே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது இதை தாளிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு அதாவது வெங்காயம் வதக்கும் போது என்ன வாசனை வரும் பச்சை மிளகாய் வதக்கும் போது என்ன வாசனை வரும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வரணும் அந்த வாசனை வரும்போது தான் அது குக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதை கொஞ்சம் வதக்கியாச்சு இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தாள் அது கூடயே நான் அரைக்கீரையும் சேர்த்துட்ருக்கேன் இதில் இலையெல்லாம் சுருங்குற வரைக்கும் நம்ம இதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இதுல தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த உப்பு இதில் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு வதங்கிடுச்சு நல்ல இலையெல்லாம் சுருங்கிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேங்காய் நல்ல துருவிய தேங்காயை சேர்த்துக்கோங்க
இந்த தேங்காயும் கடலை மாவும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்ல நீங்க வந்துட்டு இது நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க குக் பண்ணியாச்சுன்னா இது டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வெங்காயத்தால் பொரியல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக உங்கள் வீட்டில் செய்யக்கூடிய டிஷ் இது வந்துட்டு நம்ம ரைஸில் கலந்து சாப்பிட்டோம்னாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எப்படின்னா இது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல சூடான சாதம் ஒரு துளி நெய் அதே மாதிரி கூட கொஞ்சம் கடலை மாவு அதாவது கடலை மாவுனா நான் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அது கூட வந்துட்டு இன்னொரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி கலந்துட்டு ரைஸோட கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்